voici des mères et leurs nourrissons dans un centre de vaccination à Bamako, au Mali. À partir de 2015, leurs bébés seront vaccinés contre la méningite A dans le cadre de la vaccination de routine des enfants. Menafrivac est le premier vaccin développé spécialement pour l'Afrique. Depuis son introduction, des milliers de vies ont été sauvées. Menafrivac a un major impact. La disease a complètement disparu in areas where the vaccine was introduced. We have not seen any single case among vaccinated population. Des épidémies mortelles de méningite frappent régulièrement la ceinture africaine de la méningite, causant non seulement décès et handicap, mais faisant aussi pression sur les économies et les systèmes de santé africains. C'était le cas dans un centre de santé rural au Burkina Faso en 2007. La situation, elle est quand même un peu préoccupante. Actuellement, le récapitulatif, je peux dire qu'on est à environ à 200 cas depuis que ça a commencé, avec 8 décès. Voilà. Donc, on était là avec peut-être 2-3 malades et paf, d'un seul coup, on est là, on peut avoir 60-50 malades par jour. Donc, vous voyez vraiment, ça a dépassé vraiment nos capacités. Les seuls vaccins disponibles étaient les vaccins polyosidiques qui n'étaient pas durables. Ils étaient uniquement administrés lors de campagnes d'urgence coûteuses en réponse aux épidémies. En 2006, les essais cliniques du nouveau vaccin conjugué, Menafrivac, ont commencé au Mali. Depuis lors, le projet Vaccin Méningite et ses partenaires ont mené six études supplémentaires en Afrique et en Inde, toutes couronnées de succès. Le vaccin a été introduit dans 15 pays de la ceinture méningitique et plus de 200 millions de personnes l'ont reçu. Son effet est remarquable. In the countries that have been vaccinated, the disease has pretty much stopped. And this is partly due to because the vaccine has a very good effect on protecting, building up immunity, uh, and partly because it's getting rid of the bugs in your throat so that you can't spread the meningitis germs to anyone else. The introduction strategy uh, for Menafrivac in African countries was two-pronged. Uh, the first part was really to immunize as many people as possible in the shortest time possible, to induce community protection and herd immunity. Uh, and the introduction into the routine programs will ensure the elimination of the disease in the long term. Les dirigeants communautaires au Mali saluent les résultats des derniers essais cliniques. Ils montrent que le vaccin est sûr et efficace chez les enfants de moins d'un an. Le Mali sera l'un des premiers pays à l'introduire dans son PEV de routine. Nous avons d'abord préqualifié ce, ce vaccin pour les personnes de 1 à 29 ans. Euh, le PEV de routine couvre les enfants de moins d'un an. Donc il serait bon pour protéger les cohortes naissantes d'introduire ce vaccin dans le peuple de routine pour que chaque enfant qui naît puisse bénéficier de ce vaccin et être protégé à vie. Mais pour assurer le succès de sa mise en place, les pays doivent y être préparés. Les pays doivent planifier et entraîner leurs travailleurs, informer et les surveiller. Donc, probablement, ils vont faire ça dans une façon de façon, pour que tout soit pris en compte. Nous devons, en plus de tous les aspects techniques et médicaux, comme les aspects de la maladie, comme les données de sécurité, comme les données effectives, nous devons une volonté politique. Ici, les mères âgées de 29 ans et moins ont reçu Menafrivac durant une campagne de vaccination de masse. Lorsque leurs bébés auront 9 mois, ils le recevront eux aussi, en plus des vaccins de routine. It is very important for all the African countries to go for this vaccine, introduce it into the routine EPI, because meningitis, A, 
is just African meningitis. And this vaccine has been developed in Africa by Africans. So we have to use it in Africa by Africans.